Beyond Dos Almas está a la vuelta de la esquina, ese título de los creadores de Heavy Rain, y todos estamos con mucha ansia y es inevitable que la gente ya empiece a comparar Beyond Dos Almas con la antigua creación de este equipo, el Heavy Rain. Y es que David Cage, el prestigioso creativo, ha hablado sobre Beyond Dos Almas y su semejanza o no a Heavy Rain. Mucha atención porque ha hablado con el portal británico Video Gaming 247 sobre las posibles diferencias entre Beyond Dos Almas y Heavy Rain. Atentos a sus palabras porque dice no hemos tratado de replicar Heavy Rain, porque para eso sencillamente hubiéramos hecho Heavy Rain 2. Realmente esta vez hemos querido crear una experiencia que fuera diferente. Queríamos construir sobre lo que hemos aprendido de Heavy Rain, una historia interactiva, la mezcla de la historia y las acciones, las consecuencias, las emociones, los diferentes sentimientos, todo eso está ahí, en Billón. Pero Billón es un viaje emocional, a través de la vida, basándose en más de 15 años, mientras que Heavy Rain tenía lugar en solo 4 días. Son experiencias totalmente diferentes. Hay muchas maneras de jugar a Billón. Y muchas partes donde verás cosas o te las perderás en función de cómo juegues. Algunas acciones tendrán consecuencias locales, algunas tendrán consecuencias que no llegarás a ver y otras serán a largo plazo. Pero es un balance diferente en comparación con Heavy Rain. Así que espero que la gente que haya jugado a Heavy Rain se acerque a Billion con la mente fresca y abierta, sencillamente para encaminarse y ver lo que sucede. Desde luego curiosas las palabras del creador de Billion Dos Almas, así que si teníais alguna duda sobre si este título se iba a parecer demasiado a Heavy Rain, pues yo creo que con esta noticia os ha quedado más que despejada. Más información acerca de Assassin's Creed, esa saga que está en boca de todo el mundo y es que ya sabéis que con esa entrega anual hay mucho que hablar. Ojo, porque Ubisoft, por boca de uno de sus guionistas, el señor Derby McDevitt, ha hablado a través de PlayStation Lifestyle sobre los motivos por los que la serie Assassin's Creed no podrá abordar épocas modernas. Atentos a sus palabras, espero que Watch Dogs sacie ese picor en los aficionados. No es un juego de Assassin's Creed y no está explícitamente ambientado en el universo Assassin's Creed, pero sí que cuenta con algunas ideas y algunas mecánicas que harán que la gente que busque un Assassin's Creed en la edad moderna vea cómo Watch Dogs satisface su urgencia. Es es lo que comentaba este señor. Además dice, una de las dificultades de un Assassin's Creed en la edad moderna es la de que, si lo hiciéramos, tendríamos que lidiar con la preeminencia de los vehículos. Pero somos un juego donde el parkour es un elemento esencial y las ciudades modernas son muy difíciles para ello. En la Nueva York actual sería casi imposible. Quizá Mirror Sides podría hacerlo, pero las calles son tan grandes. Podrías empezar a hacerlo, pero imagina un Assassin's Creed en la edad moderna. Tendríamos que preguntarnos, ¿creamos un sistema de vehículos completo? ¿Creamos un sistema de tráfico completo? ¿Podríamos entrar en los vehículos y pilotarlos? ¿Dónde acaba? La gente comienza a preguntarse si el combate naval pirata y los sistemas de abordaje es ir demasiado lejos. Quizá lo sea para algunos, pero es un trabajo tremendo llevar todo eso al universo de Assassin's Creed. Y la cuestión sería si todo eso merece la pena el esfuerzo. ¿No hacen esas cosas ya lo suficientemente bien títulos como Watch Dogs? Y para mí el atractivo de Assassin's Creed siempre ha sido el del turismo histórico. Así que no tenemos planes de hacer Assassin's Creed en la edad moderna pronto. Y tenemos tantos y tantos sitios que queremos visitar que todavía queda mucho que ver en Assassin's Creed. Desde luego curiosas y amplias, por cierto, las palabras de este señor, uno de los guionistas de... Ubisoft y concretamente de la saga Assassin's Creed. Desde luego, yo qué queréis que os diga, pero a mí sí que me gustaría ver un Assassin's Creed en la edad moderna. Enhorabuena, amantes del baloncesto, porque fijaos lo que os traigo y fijaos en el realismo que nos trae la Next Gen de consolas para este increíble deporte. 2K Sports ha distribuido un vídeo de NBA 2K14 que ojito porque además es el anuncio, el spot televisivo para este título, que también además muestra por primera vez la apariencia gráfica de esta primera entrega de la saga para las consolas Next Gen de Sony y Microsoft para PlayStation 4 y Xbox One. Este vídeo muestra lo que 2K asegura que es la pura jugabilidad del mismo con diferentes ángulos de cámara variables y que como se puede observar en esta secuencia, 
tiene una calidad gráfica impresionante, un detalle y un realismo espeluznante. Desde luego los amantes del baloncesto no se pueden quejar de este NBA 2K14 que aterriza el próximo día 4 de octubre en PC, PlayStation 3 y Xbox 360, pero esta versión en concreto, la que estamos viendo en estas imágenes, la versión Next Gen por excelencia, llegará más adelante y desembarcará, como no, en PlayStation 4 y en Xbox One. Hace bastante que no hablamos de The Witcher 3, un juego que promete convertirse en una gran joya, un gran juego desde luego. The Witcher 3 Wild Hunt recordará a través de flashbacks las decisiones que hemos tomado. Es el nuevo dato que se ha dado acerca de este título que está elaborando CD Projekt Red con muchísimo cariño. La compañía ha hablado sobre este The Witcher 3 en la pasada celebración de la Eurogamer Expo 2013 que ha tenido lugar en Londres. Uno de esos detalles tan destacables es este mismo. Se ha desvelado que, debido a que el juego es 35 veces más grande que la secuela de The Witcher, que la verdad es que ya nos dejó con la boca abierta este dato, el estudio polaco ha tenido que buscarse las maneras de que no se repitan diferentes eventos. Algo muy en común en títulos de mundo abierto. Además, van a recordar a los usuarios, como ya digo, las elecciones que escogieron durante el juego a través de una serie de flashbacks. El título, para quien no lo sepa, eh, va a llegar a PC, PlayStation 4 y Xbox One. Será el próximo año 2014, aunque eso sí, la fecha no se ha determinado todavía, no se ha concretado. Eso sí, ya os digo, el mundo de este juego va a ser enorme. Recordad eso, 35 veces más grande que The Witcher 2. Ya sabéis que aquí vamos a estar muy atentos de toda la información que se dé de ese Watch Dogs, ya que es uno de los títulos más importantes del año. Todo el mapa de Watch Dogs va a estar desbloqueado desde el comienzo del juego. Es la última información que se ha dado. Una información que hemos podido conocer gracias al director creativo de Ubisoft Montreal, que ha hablado con el medio TAG sobre Watch Dogs, esa aventura de acción en tercera persona que nos va a sumergir en una ciudad donde todo lo vamos a poder controlar a través de la tecnología. Es una especie de gran Theft Auto mezclado con el futuro. Ya veremos cómo cuaja todo esto. Desde luego eh, hay mucha expectativa ante este título, ¿vale? Es uno de los juegos más importantes. Recordemos que fue la auténtica estrella del anterior E3, no del de este año, sino del anterior. Nos dejó totalmente boquiabierto. Y durante las últimas semanas no se habla de otra cosa que de este Watch Dogs. Durante esa entrevista, el director creativo eh, mencionó que el mapa del juego estaría totalmente desbloqueado desde el primer momento de la aventura porque no quieren imponer ningún tipo de restricción. Y bueno, pues aquí la verdad es que para algunos ha saltado la alarma y es que hay gente que ya está diciendo que quizás esto sea porque la ciudad no sea tan grande, ¿no? Ya veremos cómo es el tamaño de esa ciudad. Desde luego, tampoco vamos a compararlo con Grand Theft Auto V. Yo creo que GTA V es un caso totalmente especial y sería muy injusto comparar de entrada la ciudad de este Watch Dogs con Grand Theft Auto V, aparte de que no creo que sea exactamente el mismo tipo de juego. No obstante, ahí curioso ese dato. Watch Dogs, ya sabéis, llega a PC, PlayStation 3, Wii U y Xbox 360 el próximo día 19 de noviembre en Estados Unidos y el 22 llegará a Europa. Eso sí, la versión más puntera según los chicos de Ubisoft, que es la de PlayStation 4, no llega hasta el próximo 29 de noviembre en el caso de España. Xbox One, por supuesto, recibe su versión de Watch Dogs el día 22 de noviembre. De este ya poco podemos decir, Assassin's Creed 4, Black Flag, ¿cuántas ganas hay ya de jugar a esta nueva entrega de una saga que se ha convertido en la saga de entrega anual de mayor calidad en la historia de los videojuegos? Y es que con este Assassin's Creed 4, Black Flag, ya podemos decir que Assassin's Creed nos traerá una entrega anual cada año. Bueno, Ubisoft ha distribuido este nuevo vídeo de Assassin's Creed 4, Black Flag, por cierto, también hay un gameplay de más de 10 minutos de duración por ahí dando vueltas en la red de Assassin's Creed 4, un nuevo gameplay que parece muy interesante, vamos a ver si lo podemos ver hoy también, pero nos centramos ahora en este nuevo tráiler que desde luego es 
espectacular. En esta ocasión nos encontramos con un tráiler titulado Sangre Pirata. Por supuesto, se ambienta en esa era de los piratas como el título, título en el que ya sabéis que nos centramos en nuestro personaje protagonista, Edward Kenway, el abuelo de Connor. Ahora encarnaremos ese papel. El abuelo del personaje que encarnábamos en Assassin's Creed 3, surcando mares del Caribe en busca de tesoros y enfrentándonos a todo tipo de piratas. Además, este nuevo tráiler doblado totalmente al castellano es más que importante porque ejerce de presentación de la historia del título en la que Kenway, junto a otros compañeros, tendrá que encontrar un gran tesoro. Y vosotros, ¿tenéis ya vuestra copia del título reservada? ¿Tenéis reservada esa edición Bucaner como nuestro amigo Pro? Gaby. Lo que es cierto es que el título llega el próximo día 31 de octubre, fecha de Halloween, pero en la que nos trasladamos al mundo de los piratas, no al mundo del terror. De momento lo disfrutarán los usuarios de PlayStation 3 y Xbox 360 y el 21 de noviembre ya estará disponible el título para Xbox One, PlayStation 4, PC y Wii U, es decir, para plataformas superiores de próxima generación. Y es que hay que decir que también la versión de Wii U será ligeramente mejorada respecto a la de PlayStation 3 y Xbox 360, según unas últimas declaraciones por parte de Ubisoft. No obstante, la versión de PlayStation 4 apunta a ser la mejor de todas, por supuesto, sin contar con la de PC. Todo esto sale de declaraciones hechas de los propios creadores del título. Hasta entonces, nos quedamos con este impresionante tráiler. Y bien, yo no me cansaré de repetirlo, lo he dicho una y otra vez, si no habéis jugado a The Legend of Zelda de Wind Waker, yo creo que esta es la mejor ocasión que podéis tener y es en esta revisión que recibe Wii U de este título, la versión HD de The Wind Waker, de este impresionante The Legend of Zelda. Llega a los comercios para Wii U, ya sabéis, el próximo día 4, esta misma semanita, tan solo nos quedan dos días y además de la edición estándar del juego, ya sabéis que se está comercializando la edición limitada, una edición que por cierto está prácticamente agotada en todas partes. Esta edición incluye una copia de The Legend of Zelda, de Wind Waker, por supuesto, y una figura de alta calidad que reproduce al enemigo más mortífero que nos encontramos en este título, que es Ganondorf. Ya es todo un clásico encontrárnoslo en las diferentes aventuras de The Legend of Zelda. Y bueno, pues ahí le vemos blandiendo dos espadas en posición de ataque. La figura está integrada en una cúpula transparente y es un objeto de coleccionista, ¿vale? Eh, se dice que dentro de unos años esta figura va a valer mucho más dinero del que cuesta ahora, ya que, bueno, pues es una tirada bastante corta la que se ha hecho de esta edición especial. Además se ha hecho a muy buen precio y lo que estamos viendo aquí básicamente es el desempaquetado de esa edición limitada porque sé que muchos de vosotros no podrá hacerse con ella o no ha podido reservarlo, se ha quedado sin su, sin su ejemplar. Bueno, pues aquí tenéis el desempaquetado para que veáis más o menos, os hagáis una idea de cómo luce esa espectacular figura. Desde luego, impresionante. Por cierto, hay que recordar que el título no es un simple reescalado a alta definición, no solamente es un simple lavado de cara, hay mucho más detrás de este de Legend of Zelda de Wind Waker, cambia mucho a nivel jugable y sobre todo la última parte del juego nos va a sorprender bastante, así que yo creo que es una opción más que interesante. Además, llega con una rebaja de la Wii U e incluso en un pack con una consola de Nintendo. En un día tan importante con una Nintendo Direct de cabeza, Nintendo Wii U recibe nuevas funciones con la actualización 4.0 de su firmware. Ya está disponible para ser descargada una actualización que incluye soporte para teclados USB, la posibilidad de subir imágenes a internet con el navegador integrado mientras jugamos 
y la posibilidad de utilizar la pantalla del Wii U Gamepad en el modo Wii. Una opción más que curiosa ya que ahora podremos utilizar el Wii U Gamepad como televisor cuando juguemos a títulos y a juegos de Wii. Aunque eso sí, no funcionará como mando, será necesario seguir utilizando los mandos habituales de Wii. También vinculado al modo Wii llega el soporte para Dolby Pro Logic 2 que no estaba presente. Asimismo, se puede activar una función para que la consola descargue demos automáticamente cuando sea software recomendado. Ahora también es posible sacar el sonido tanto por el cable HDMI como por el resto de conexiones de la consola, seleccionándolo específicamente en el menú de opciones, pudiendo usar varios cables al mismo tiempo. Además, se puede configurar los horarios en los que la consola puede realizar funciones automáticas mientras está en modo Standby cómo descargar, por ejemplo, dichas actualizaciones. El Wii U Chat también se integra ahora con los perfiles de usuario de Miiverse y es posible hablar utilizando un headset, ya sabéis, un auricular con micrófono conectado al propio mando. Hasta ahora solo podía hacerse con los integrados de serie en el mando. Ahora ya podremos utilizar esos headsets con nuestro Wii U Gamepad para utilizar el Wii U Chat. También se incluyen más características al navegador, tanto para controlar la reproducción de vídeos como para gestionar contraseñas y datos de usuario. También se ha introducido soporte para archivos PDF. Desde luego, Wii U va hacia arriba, al menos en cuanto a posibilidades. Gracias a todas estas actualizaciones, cada día tenemos una Wii U mejor. Por cierto, más que interesante, lo de poder utilizar el Wii U Gamepad como pantalla cuando juguemos a los títulos de Wii. ¿Cuántos de vosotros estáis deseando ver un anuncio de ese Half-Life 3? Uno de los títulos más esperados, desde luego. Atentos porque el presidente de Gearbox preferiría que Valve invirtiera su dinero en títulos y no en hardware. Y es que ya sabéis que últimamente hemos estado muy pendientes de los anuncios de Valve y de su plataforma Steam, concretamente con ese Steam OS que ha presentado, esas Steam Machines e incluso el Steam Controller. Lo cierto es que muchos de nosotros nos esperábamos que en un momento dado se anunciase ese Half-Life 3, cosa que al final no ha sido así. De hecho, todas estas decisiones relacionadas con anuncios de, de Steam han decepcionado al presidente de Gearbox, Randy Pitchford, quien considera que Valve debería invertir más dinero en juegos y menos en hardware. Dice lo siguiente, supongo que solo soy un ávido jugador que prefiere perder la cabeza jugando a más de los mejores juegos del mundo, así que egoístamente me gustaría saber que Valve emplea el 100% de su increíble talento en el desarrollo de nuevos títulos. Quiero ver Half-Life 3 o cualquier otro gran y emocionante producto de estos chicos que están entre los mejores del mundo creando entretenimiento interactivo y se financian mejor que cualquier otro. Así que, en tanto que Steam y Valve son una misma entidad, siempre me sentiré algo incómodo pensando que la atención y los recursos de la compañía que van destinados a esta plataforma de distribución digital están distrayendo su atención y los recursos que podrían dedicar a crear nuevos títulos. Además, en cuanto a los nuevos productos presentados por Valve, Pitchfork se muestra expectante. Dice, quiero ver cómo funciona, tengo curiosidad por ver el abanico de propuestas que nos ofrecen con las especificaciones de Steam Machines, pero soy escéptico a pensar que aparecerá una buena opción que me haga cambiar mi PC por esas Steam Machines. Toca darle un poquito de cera a este imprescindible de Xbox One, uno de los exclusivos que más llaman la atención. Es un exclusivo además por parte de Capcom para la consola de sobremesa de Next Gen de Microsoft. Estamos hablando de Dead Rising 3. Y atención a lo que dice Capcom. No veremos ni edificios ni zombies repetidos en Dead Rising 3. Lo ha explicado así su productor y ha explicado cómo se consigue esto. Y es que efectivamente, según Mike Jones, productor de Capcom, hemos podido conocer que Dead Rising 3 cuenta con una tecnología que va a evitar que veamos dos veces el mismo zombie o edificio. Una importante promesa teniendo en cuenta la ambiciosa naturaleza de este título. Pero vamos a quedarnos concretamente con las palabras del productor de Capcom. Dice, nunca verás el mismo zombie dos veces. Todo se genera de manera progresiva. Los peinados, la ropa, los colores, las texturas y todo lo gore. Igual, las mandíbulas que faltan, los ojos que no tienen 
todo es dinámico, es un sistema completamente nuevo que hemos hecho. No solo modelamos los zombies, sino que tuvimos que modelar las piezas y el sistema que los une. Desde luego esto llama la atención, es algo que también nos prometieron para los escenarios del propio juego. Atentos a sus palabras, dice, lo que ves es más trabajo original y menos rehusar. No estamos usando las mismas texturas una y otra vez, ni los mismos modelos poligonales. Cada edificio y cada interior en Dead Rising 3 está hecho a mano. No verás el mismo edificio dos veces. Desde luego curiosa esta noticia y yo creo que es una técnica que sí que es cierto que iba necesitando el mundo de los videojuegos porque yo creo que cuando hay títulos así de mucho zombie y demás siempre vemos algunos repetidos. Bueno, pues a ver si es verdad que en Dead Rising 3 no nos encontramos ni uno repetido. Poquito más de una semana nos queda para recibir ese impresionante Billón Dos Almas. Es una auténtica película metida en el mundo de los videojuegos y en esta ocasión Sony ha distribuido el resumen del evento que se realizó en la ciudad de Madrid. Ciudad, por cierto, en la que tengo el placer de vivir eh, este pasado lunes. Un evento de presentación de Billón Dos Almas, ese nuevo título de Quantic Dream, y atención porque, por supuesto, en esa presentación no podía faltar Willem Dafoe, uno de los protagonistas del juego, uno de los actores que dan vida a uno de esos personajes virtuales que nos vamos a encontrar. También estuvo, por supuesto, David Cage, director del juego o de la película, como lo queráis llamar, porque es que esto tiene las dimensiones de toda una película, al menos en su guión. Además de Willem Dafoe, Ellen Page protagoniza la historia, aunque Ellen Page no pudo estar. Eh, junto a más de 150 actores reales que han sido grabados durante 10 meses de, con novedosas técnicas de captura de movimiento. Desde luego, la verdad es que el reparto es impresionante. Ya os digo que tiene prácticamente las mismas dimensiones que una película en cuanto a nivel de producción y demás. Tras la presentación del juego, en la que se pudieron ver además packs de PlayStation 3, con este pedazo de título que no puede faltar en esta consola de sobremesa de Sony, la verdad es que dejaron a la gente probar el título en una salita especial, probar la demo de ese billón dos almas y la gente salió bastante sorprendida. Impresionante desde luego y por cierto también deciros que el pack que incluye billón dos almas y PlayStation 3 también va a incluir The Last of Us. Desde luego mejor pack no podría ser, con dos de los mejores títulos de esta generación de consolas y una de las mejores consolas que han pasado por nuestros salones y habitaciones, yo que queréis que os diga, pero esto promete. Así que ahí tenéis imágenes de esa presentación de Billón Dos Almas. El próximo día 9 de octubre nos llega a nuestras manos por fin este ansiado título.